establish a police state and a climate of fear in our gatherings. We are seriously sick and tired of your repeated SPVM protests. It's fine, you cops are already making headlines enough. But in fact, it is the SPVM who is afraid. They are afraid because they saw full well that in general strike of 2012, they saw that when there is a popular uprising, they can quickly lose control of the situation. Another great example of repressive force was the March 15 protest and the May 1st one. The March 15 never started and the May 1st saw kettles after kettles. There were four in total. The SPVM was throwing themselves from one end of the city to the other to make arrests. They were running for it. Some a lot more brutal than others. Mass arrests, targeted arrests, preventive arrests, arbitrary arrests and more. Which are all solely based on profiling have no place in our demonstrations. Let us not kids. Let's not. Uh, let us not kid ourselves. Mark Parin is probably the worst SSPVM chief ever. Robert is a victim among hundreds of others, but one victim is one too many. And what shocks us more about this story is how the SPVM tried to blame the demonstrators for his injuries. They are liars. It's not the first time it happened, and it will keep going. They lied about the flash bombs, which actually contains metal and herded Francis Grenier, for example. We are also saddened by the cop medic, who was walking with his riot cop, walked right by him without giving any attention. It is becoming increasingly more difficult to get our message across when getting it by the cops all the time. To concentrate on communicating our message when all of our of our concentration is used to try to find ways to be able to be on the streets without being arrested or beaten up. So police brutality is our protest must stop. Police brutality in our daily life must stop. And solidarity with all of the victims of the repressive sus police machine. Fuck you and ACOP. Ok, fait que là en fait va avoir, euh, on va commencer les speeches, euh, on va commencer avec euh, Robert qui a été euh, blessé à la manif euh, du 3 avril. Euh, les speeches sont pas traduits, c'est gardé dans la langue originale, donc là son speech va être en anglais. Merci Robert d'être là avec nous aujourd'hui. Thanks for being with us today. Merci Jennifer. Ça parle en français. Je vais essayer de parler en français. Bonjour euh, les amis des causes urgentes. Chapeau, chapeau de Chicago à vous. Chicago euh, avec une histoire de euh, proteste, euh, de saint, euh, est euh, maintenant dans... Euh, dans le, le contrôle de, de la 1% de Ram Emanuel. C'est dommage, ça va changer, changer un jour. Je suis très fier d'être avec vous aujourd'hui. C'est un privilège de, de vous rencontrer. Depuis l'incident de 3 avril, je m'ai trouvé en association de plusieurs de vous en personne, au téléphone ou Facebook. J'ai revenu au Facebook après quelques années. Um, et euh, comme le français ça euh, s'améliore lentement. Chaque jour, il y a un euh, tsunami de communication et j'ai beaucoup de troubles à, na à nager dans ça. À part, euh, à part de mes camarades de euh, Facebook qui euh, écrit des, euh, des belles messages, si j'ai... Euh, j'ai cru de mes camarades à Facebook qui euh, m'ont écrit des euh, belles messages d'encouragement. Je, 
je veux, men je veux mentionner uh, Michel Moore et William Ray de COTV qui fait de vrai journalisme. Un exemple sur eux et mes masse. Ils sont devenus euh, mes amis. <rire> Woo! Woo! Aussi, the one and only Jennifer Bobet, qui a organisé cette soirée. Elle est ennemi number one de la SPVM. <rire> <rires> Je veux dire euh, merci, un grand merci à AC. Particulier, particulièrement Linda Kaleo et Benjamin Chengra. Yeah. Quand j'étais parti en ambulance euh, le 3 avril, euh, je pensais que mon, euh, mon vélo était parti, euh, je ne sais pas où, dans la ville de Montréal. Le lendemain, ma femme est allée sur Twitter et Facebook et elle a déterminé que le vélo était euh, 